আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমি পুষ্পেন স্যার আমার ইউটিউব চ্যানেল স্টুডেন্টস কম্পেনিয়ান ছাত্রছাত্রী এখানে তোমাদের স্বাগত জানাই আমি মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তোমাদের জন্য অঙ্কের কিছু ভিডিও আপলোড করছি তোমাদের আশা করছি উপকার হবে তোমরা দেখো ভিডিওগুলো আর খুব ভালো লাগলে অবশ্যই যেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না আজকে আমি তোমাদের ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা সম্পর্কে পড়াবো ফার্স্ট চ্যাপ্টারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় কী কী আসে সে বিষয়ে একটু বলে নিই ফার্স্ট চ্যাপ্টার থেকে ম্যাক্সিমাম ছ নম্বর আসে ছ নম্বর আসে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস এবং ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস ট্রু ফলস এগুলো থাকে এক নম্বর দু এক কথায় উত্তর এগুলো দু নম্বর আর সমাধান করো বা তোমার সমীকরণ গঠন করে তার সমাধান বা নিরূপক সম্বন্ধীয় যে প্রশ্নগুলো এখান থেকে আসে তিন নম্বর এই মোট ছ নম্বর আসে আমরা এবার মূল পর্বে চলে আসি আমি তোমাদের আজকে আমার ম্যাথ সিরিজের প্রথম ভিডিও সেটা চ্যাপ্টার ওয়ানের জন্য তৈরি করেছি এক চল বিশিষ্ট দীঘাত সমীকরণ ইংরেজিতে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন উইথ ওয়ান ভেরিয়েবল এর উপরে আশা করছি এখান থেকে আমি যা পড়াবো তাতে তোমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার যাবতীয় প্রশ্নের তোমরা সাহায্য পাবে তো দেখা যাক আমাদের শুরুটা আমরা করি দেখো অবজেক্টিভ প্রশ্নগুলো তিন ধরনের থাকে আমি আগেই বলেছি এম সি কিউ অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন তো আমি একটা অঙ্ক দিচ্ছি দেখো এই রকম ধরনের অঙ্ক তোমাদের পরে এ প্লাস টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো প্রশ্ন হচ্ছে এই সমীকরণটি কখন দীঘাত হবে এবার তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে একটা দীঘাত সমীকরণের যে চলরাশি আমাদের এখানে এক্স এক্স চলরাশি সেই এক্স চলরাশির সর্বোচ্চ ঘাত হয় দুই তাহলে দীঘাত সমীকরণ হবে কখন যখন এর ঘাত সর্বোচ্চ ঘাত দুই থাকবে তার মানে এর যে সহক এ প্লাস টু এ প্লাস টু এটা হচ্ছে কার সহক এক্স স্কোয়ারের সহক এই এক্স স্কোয়ারের সহক এ প্লাস টুটা যেন জিরো না হয় যদি জিরো হয় তাহলে তো এই টার্মটা এই গোটা টার্মটা তখন বাদ হয়ে যাবে এটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে পড়ে থাকবে কি থ্রি এক্স মাইনাস ফোর যেটা দীঘাত নয় এর ঘাত কত এক কিছু নেই মানে এক আছে তাহলে আমাদের এখানে দেখতে হবে কি যে যাতে এক্স এ প্লাস টু নট ইকুয়াল টু জিরো হয় এটাই উত্তর হবে অর্থাৎ দ্যাট ইজ এ নট ইকুয়াল টু মাইনাস টু আই মিন ইট ইস জিরো দ্যাট ইজ এ নট ইকুয়াল টু মাইনাস টু তোমাদের বিভিন্ন অপশান আছে সেই অপশানের মধ্যে যেটা এ নট ইকুয়াল টু টু সেই অপশানটা হবে এই প্রশ্নটা অনেক সময় এরকম হয় যে এ প্লাস টু দিস এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণটি কখন দীঘাত হবে না হবে না যখন দেবে তখন এটা ইকুয়াল টু টু হবে তার মানে এ ইকুয়াল টু মাইনাস টু হবে এরকম ধরনের প্রশ্ন কিন্তু মাধ্যমিকে আসে আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নে চলে যাই আমাদের দীঘাত সমীকরণের যে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অর্থাৎ সাধারণ রূপ সেটা হচ্ছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এ নট ইকুয়াল টু জিরো এই দীঘাত সমীকরণের দুটো বীজ থাকে আমরা জানি সেই বীজদ্বয় কখন বাস্তব হবে তো বীজদ্বয় বাস্তব হবে কখন যখন এর নিরূপক তোমরা নিশ্চয়ই জানো নিরূপক 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 আমরা কি জানি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি এইটা যখন গ্রেটার দেন জিরো হবে কারণ এটা আন্ডার রুটের মধ্যে আমরা যখন সলিউশনটা বার করি তখন এটা আন্ডার রুটের মধ্যে থাকে তো আন্ডার রুটের মধ্যে যখন থাকবে তাহলে সে আন্ডার রুটের মধ্যে যদি নেগেটিভ চলে আসে সেটা অবাস্তব হয়ে যায় তোমরা যখন ইলেভেনে উঠবে বা টুয়েলভে উঠবে তখন দেখবে এখানে ইমাজিনারি রুট বলে রুট থাকছে তো এইটা গ্রেটার দেন জিরো হলে তবে এর বীজদ্বয় বাস্তব হবে তাহলে দ্যাট ইজ আমরা একটু এখানে সিম্প্লিফিকেশন করে নিই বি স্কোয়ার গ্রেটার দেন ফোর এসি অর্থাৎ বি স্কোয়ার গ্রেটার দেন যখন ফোর এসি হবে তখন এই এর বীজদ্বয় বাস্তব হবে তৃতীয় প্রশ্ন এবং 
এই প্রশ্নটা খুবই প্রায় পরে পরীক্ষাতে আমি দেখেছি x স্কয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস কে ইকুয়াল টু এইট এই যে সমীকরণের সমীকরণ আছে এর বীজদয়ের গুণফল এর বীজদয়ের গুণফল কত বীজদয়ের গুণফল সমান মাইনাস টু তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে কে এর মান কত কে ইকুয়াল টু কত কে ইকুয়াল টু কত এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমাদের যে সূত্র আছে আমরা জানি যে বীজদয়ের যোগফল এবং বীজদয়ের গুণফল সেই সূত্র দিয়ে হবে তো তার আগে আমাদের যেটা করতে হবে যে সমীকরণটা আছে সেই সমীকরণটাকে কি করতে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি যেটা আমাদের একটু আগে আমি বলেছি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকাল টু জিরো এর সং মতো করে লিখতে হবে অর্থাৎ এই আকারে এই সমীকরণটাকে লিখতে হবে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ইকুয়াল টু আট আছে যেটা আমাদের বাম দিকে নিয়ে এসে কি করতে হবে জিরো করতে হবে ডান দিকটা তাহলে এক্স স্কোয়ার বা প্লাস কে মাইনাস এইট ইকুয়াল টু জিরো এবার দেখো এটার সঙ্গে এটার মিলেছে তো বীজদের গুণফল কি হয় সি বাই এ বীজদের গুণফল হয় কি সি বাই এ এখানে সি মানে দেখো মিলিয়ে দেখো সি মানে কে মাইনাস এইট আর এ মানে এখানে ওয়ান তাহলে কে মাইনাস এইট বাই ওয়ান ইকাল টু মাইনাস টু বা কে মাইনাস এইট ইকাল টু মাইনাস টু বা কে ইকাল টু মাইনাস টু প্লাস এইট ইকাল টু সিক্স তার মানে যে অ্যান্সারটা অপশানটা আমরা সিক্স পাবো সেই অপশানটাই হবে তাহলে বোঝা গেল ব্যাপারটা আমরা নেক্সট নেক্সট প্রশ্নতে চলে যাই ওইরকমই একটা অঙ্ক আছে সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস বি এক্স মাইনাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো বীজদয়ের বীজদয় পরস্পরের অনন্যক পরস্পরের অনন্যক অনন্যক হিসাবে অনন্যক কি সেটা নিশ্চয়ই তোমরা জানো অনন্যক হচ্ছে দুটোর সংখ্যা বা রাশির গুণফল যদি ওয়ান হয় দ্যাট ইজ এ ইন্টু ওয়ান বাই এ এদের গুণফল কত ওয়ান ফাইভ ইন্টু ওয়ান বাই ফাইভ গুণফল কত ওয়ান তাহলে এইগুলো এইগুলো হচ্ছে পরস্পরের অনন্যক এক্স ইন্টু ওয়ান বাই এক্স ওয়ান ঠিক আছে তো বীজদয়ের গুণফল বীজদয় হবে অনন্যক তার মানে একটা যদি বীজ আলফা হয় অপরটা অবভিয়াসলি কি হবে ওয়ান বাই আলফা গুণ করলে কত হবে ওয়ান তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার সূত্র থেকে কী জানি বীজদয়ের গুণফল কি জানি বীজদয়ের গুণফল গুণফল সোয়ান সি বাই এ তাহলে সি বাই এ ইকাল টু আলফা ইন্টু ওয়ান বাই আলফা দ্যাট ইজ ওয়ান তার মানে সি ইকাল টু এ তাহলে আমার প্রশ্ন ছিল এক্স স্কোয়ার মাইনাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের বীজদয় পরস্পর অনন্য করলে সি এর মান কত হবে সি ইকাল টু ড্যাস সি ইকাল টু ড্যাস বলতে এ ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্নতে আমরা চলে যাই সেটা হচ্ছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু টি এক্স প্লাস থ্রি ইকাল টু জিরো সমীকরণের বীজদয়ের যোগফল তাদের গুণফলের সঙ্গে সমান আমি একটু আগে বলেছি বীজদয়ের যোগফলের সূত্র হচ্ছে মাইনাস যোগফলের সূত্রটা আমি এখানে লিখে দিই যোগফল সোয়ান মাইনাস বি বাই এ আর গুণফল সোয়ান সি বাই এ সি বি এগুলো কি একটু আমি বললাম যে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি জেনারেল ফর্ম এটা এই জেনারেল ফর্মে এ মানে এক্স স্কোয়ারের সহক বি মানে এক্সের সহক আর সি ধ্রুবক পদ তো এখানে আমরা যদি দেখি যে বীজদার গুণফল এবং যোগফল সমান তার মানে কী করতে হবে যোগফল মানে মাইনাস বি বাই এ তাহলে বি কোনটা হচ্ছে টু টি তাহলে টু টি বাই টু মাইনাস ইকুয়াল টু সি বাই এ দ্যাট মিন্স থ্রি বাই টু ইকুয়াল হবে তো নিচের এই টু আমরা ডিলিট করে কেটে দিতে পারি কেটে দিলাম অতএব টি ইকুয়াল টু কত মাইনাসটা ওই দিকে দিলাম থ্রি বাই টু খুব সহজ উত্তর এর পরের প্রশ্ন এটা খুব কনসেপচুয়াল প্রশ্ন পরেরটা এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট 
তোমরা দেখে থাকবে যে প্রায় ছাত্ররা এটাতে ভুল করে আর কি তো তোমরা একটু এটা ভালো করে খেয়াল করবে প্রশ্নটা হচ্ছে তোমাদের বৈরি প্রশ্ন এক্স স্কোয়ার বাই এক্স ইকাল টু সিক্স এই সমীকরণের বীজ বা বীজদয় কত এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন এখন একটা জিনিস খেয়াল করো যে এর নিচে কত আছে এক্স তার মানে এক্সের ভ্যালু যদি জিরো হয় যদি এক্স ইকাল টু জিরো হয় তাহলে এক্স স্কোয়ার বা এক্স দ্যাট ইজ জিরো বাই জিরো দ্যাট ইজ ইকাল টু কি আমরা লিখতে পারবো আনডিফাইন্ড এটা হচ্ছে আনডিফাইন্ড অর্থাৎ আনডিফাইন্ড অসংজ্ঞাত এর কোনো ভ্যালু বার করা যায় না পরবর্তীকালে বড় হয়ে তোমরা দেখবে যে ইনডিটারমিনেন্ট ফর্মগুলো আরও ফর্ম আছে হ্যাঁ তো সেগুলোর এর মধ্যে এটা একটা তার মানে এখান থেকে বুঝতে পারছি যদি এই সেমিকরণটা ভ্যালিড হয় তাহলে এক্স নট ইকাল টু জিরো হতে হবে তাহলে এক্স নট ইকাল টু জিরো হলে কি হবে তাহলে এক্স স্কোয়ার বাই এক্স ইকাল টু সিক্সে আমরা এটা এটা কেটে দিয়ে এক্স করব দ্যাট ইস এটা ওয়ান হবে অর্থাৎ এক্স ইকাল টু সিক্স তাহলে এই এই সমীকরণটা দেখতে দীঘাত কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা একঘাত সমীকরণ এক্স নট ইকাল টু জিরো এখানে আমরা কাটাকাটি যেহেতু করলাম তাহলে এখানে আমরা লিখে দিতে হবে এক্স নট ইকাল টু জিরো কারণ এক্স ইকাল টু জিরো এটা ভ্যালিডই হবে না আর একটা প্রশ্ন আমি বলে দিই তোমাদের জাস্ট এইটারই প্রশ্ন থাকে যেটা এইরকম গুণটা করেই দেওয়া থাকে এক্স স্কোয়ার ইকাল টু সিক্স এক্স তো অনেকে ভাবতে পারে এইটা আর ওইটার মধ্যে একই অঙ্ক তা নয় কিন্তু এখানে এক্স ইকাল টু জিরোর জন্য এইটা এই সমীকরণটা ভ্যালিড হচ্ছে জিরো এক্স ইকাল টু জিরো মানে এক্স স্কোয়ার ইকাল টু জিরো ইকাল টু জিরো তারপর ভ্যালিড এক্ষেত্রে কি হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স ইকাল টু জিরো বা এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস সিক্স ইকাল টু জিরো অতএব এক্স ইকাল টু জিরো এবং সিক্স এক্ষেত্রে হবে এক্স ইকাল টু জিরো এবং সিক্স এটা তোমরা খেয়াল রাখবে মোটামুটি এই যে সাতখানা প্রশ্ন আমি করালাম আমার ছখানা প্রশ্ন এখানে করা আছে একটা মিট দিলাম এখন তো এই সাতখানা প্রশ্ন থেকে অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েস ট্রু ফলস এবং যে ফিলানদি ব্ল্যাঙ্কস এর সব কভার করে যাবে তো ঠিক আছে আজকে এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই জানাতে ভুলো না তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করবে আমাকে মেল করবে তোমাদের যা যা সমস্যা আমাকে অবশ্যই যেন লিখে জানাবে ধন্যবাদ